gladden us with holy joys, Almighty God, and make us rejoice with devout thanksgiving for the ascension of Christ, your Son, and our exaltation and word ahead as God before in glory. The body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated.
Then Jesus arose and said to them, All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Absolutely. So ngayon po tayo ay pinagdiriwang natin no? ang pag-akyap na Yesus sa langit. Ah, bilang ikapitong linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang ah, kapistahan ng palakyat na Yesus sa langit. So kung ang koresma ay mayroong limang linggo, ang ah, Easter season, ay may pitong linggo. At sabi ko nga, ano, paalala natin, yung pagtingin natin kapag sa kalendari ng simbahan, yung ating week ay nagsisimula sa araw ng linggo. Ano? Sa civil calendar, uh, bawat linggo ay nagsisimula sa araw ng lunes. Nagtatapos sa araw ng linggo. No? Sa simbahan, tayo, sa kalendari ng simbahan, ang ating week nagsisimula sa araw ng linggo. Nagtatapos ng Sabado. No? So, yun po nawa yung makita natin. Kaya nga ngayon, ay huling linggo na muling pagkabuhay ano sorry na oh tang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo which happens also the ascension sunday no pero yung huling araw yung huling araw ng Easter ay sa Sabado pa no kasi nga yun yung ating pagbibilang no ah Pinaalala ko sa atin ngayon na alin. Si Jesus ay muling nabuhay. At siya ay sa langit. Bilang kaganapan ng kanyang mga ipinahayag sa mga nakalipas po na lalong-lalong na po itong dalawang linggo na uh, yung 5th at saka 6th Sunday. Aalis na ako. Pumunta na ako sa Ama. At nakita nga nila sa ipinahayag po sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol ipinahayag na mga gawa ng mga apostol yung kanilang naranasan alin. Si Jesus ay umakyat sa langit. Siya nangyari sa isang bundok ng Galileya. Well, bagamat to may sapat tayo na kinikilala na yun yung lugar na Si Jesus ay umakyat sa langit, no? pero sa ibang eryo ay walang nakalagay kung saan. No? Malawang kung kasi yung Galilea. No? Galilea ay sa province. No? Parang sinabi mo sa Laguna, no? sa isang bundok sa Laguna. No? Well, pero sabi nga natin yung ating oral tradition, may kinikilala tayo kung asa ang bundok yun. No? Pero nakita po nila na umakyat si Jesus sa langit. Pinaniwalaan natin na si Jesus ay umakyat sa langit. No? Pero hindi yung nagtatapos doon. Kasi katulad na ipinahayag po ng dalawang anghel, doon sa unang pagbasa sa Acts of the Apostles si Alev. Kasi anong sabi ng dalawang anghel? Men of Galilee. No? Bakit kayo nakatingala dyan? Si Jesus ay babalik. Pero sa Ibanghelo natin, hindi lamang yun. Sa Ibanghelo natin ay alin, mayroong habilin si Jesus. 
na kinakailangan isa katumparan natin. Ano yung habili na yun? Ang habili na yun yun yun. Go and make disciples of all nations. Go and make disciples of all nations. Tumayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Go and make disciples. Yun ang awan ay pinapahayag na Yesus. Ang Kristong umakyat sa langit. At mismo sa Ibanghel ni San Mateo, ito po ay yung huling uh, talata na rin sa Ibanghel ni San Mateo. Mayroon siyang tatlong panyaya para may isa katumparan ng bagay na ito. Una, anong sabi? Baptize them in the name of the Father, in the Son, and of the Holy Spirit. Yung kahalagahan ng binyag. Kahalagahan ng binyag. Kasi ang binyag ay pintuan ng lahat ng sakramento. Ang binyag ay pintuan patungo sa langit. Ang binyag ay pintuan sa buhay na walang hanggang. Kaya kapag sinabi mo ikaw ay alagad na Jesus, anong ibig sabihin nun? Binyagan ka. Binyagan ka. At anong uri ng pagbibinyag ang ginawa sa iyo? Hindi lamang yung formula na in the name of the Father, in the Son, and of the Holy Spirit. Ngunit yung pagkaunawa na alin, Trinitarian in character. Dahil iniwala na may isang Diyos sa may tatlong persona. At alam natin, yung Santissima Trinidad, yung Holy Trinity, ay pagdiriwang natin sa dalawang linggo. No? Susunod kasing linggo ay Pentecost. Pagkatapos ang Pentecost ay yung the Holy Trinity. Pero bagaman o, oh, ay pagdiriwang natin yung Holy Trinity, pero ang pinapala rito yun din, dapat maliwanag sa atin yung ating paniniwala na naroon yung tatlo, tatlong persona sa isang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit o? Kasi po, may mga Kristiyano na ang tawag nila sa kanilang sarili ay mga Kristiyano pero wala yung tatlong ito. Huh? Yung iba na doon lamang sa level ng Diyos Ama. Huh? Wala sa kanilang Diyos Ama. Kasi bakit? Sa kanilang pagkaunawa ang Diyos walang Diyos Ama. Wala si Jesus bilang Diyos. Sino lang si Jesus? Mayroong Jesus pero ano? Ah, tagapagdala ng mga balita. Messenger. Propeta. Pero hindi Diyos. No? Ang sa kanila lamang ay Diyos Ama. Katulad po limbawa ng alin. Mga iglesia ni Kristo. Yung Seventh-day Adventist. Mormons. No? Yun ay niniwala na may Diyos. Pero hindi Diyos si Jesus. No? O hindi naman o kaya ang pinaka-binibigyan lamang ng pansin ni Alin, ang Espiritu Santo. Kaya ang tawag nila sa kanilang sarili Alin, Pentecostals. No? Pag sinabi ng Pentecostals, Espiritu Santo, no? yun lang ang mahalaga sa kanila. Binabaliwala yung ama at yung anak. Kung mayroon man, hindi masyadong pinapansin. No? Pero sa atin, dapat na maliwanag na Alin, Trinitarian, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At bahagi po nito, na makita rin natin, isa po sa kalimitang katanungan dito yan din, yung kaalagahan ng binyag. Yung isa po may sasabi ng nagre-request sa Father, pwede bang pag-uusan ng tubig yung bata? Kasi kami ay maglalakbay, hindi pa kami makapagbibinyag. Sabi ko, yung buhos tubig, sa wikang English, ang tawag doon niya doon, emergency baptism. Ano? Pwede niyong mag-emergency baptism with the condition na alin, yung bibi niya gani alin, in danger of death, nasa bingit ng kamatayan. Sabi ko, ay wala naman sa bingit ng kamatayan yung bata, ba't natin bibi niya gani? Eh, Father, kami po ay pumunta sa sa 
probinsya. Pupunta kami sa ibang bansa, baka walang mangyari ang sa bata. Sabi ko, sabi ko, walang problema, babas-basa lang natin yung bata, pero huwag natin buhusan ang tubig, kasi ang pagbubuhusan ang tubig alin, maliwanag, in case of danger of death. Wala namang pangalim sa kanyang buhay. Eh baka mapalang po yung ba? Eh di kapag kung sakali mang doon sa inyong pagalakbay, siya ay magkaroon ng danger of death, nasabingit na siya ng kamatay, tsaka kayo magbigay ng emergency baptism. Sino ang pwede magbigay ng emergency baptism? Ang sino mang binyagang katoliko ay pwedeng mag-emergency baptism. Tulad na sinabi ko, as long as there is a danger of death. Mataas yung lagnat, halimbawa, hindi kaya ay katulad ng sa Titanic, lulubog na yung barko, ay eh, may gusto magpabinyag, pwede niyong gawin yung emergency baptism. Anong gagawin? Kukuha kayo ng isang malinis na tubig, Pagkatapos kumuha kayo ng isang mali sa tubig, sasabihin niyo, binibinyagan kita, sasabihin niyo ang pangalan, halimbawa, Jesse, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Huh? Alam niyo kung minsan, ako'y nalulungkot kasi, alam mo natin kalimitan, tinatanong ko ito sa mga narses, huh? Kasi yung mga nurses, kalimitan na oh, nasa line of duty sila na maaari na sa bingit ng kamatayan, lalong-lalo na oh, sa, sa maternity ward, sa, sa delivery room, sa emergency room. Ano? So, pwede ho. Oh, oh. Pwede ho na... Kung sakaling nakita ninyo na itong batang ito ay nasa bingit ng kamatayan, pwede niyo silang binyagan. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Binibinyagan kita, sabihin niyo yung pangalan na ibibigay ninyo. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Tapos binubuhusan ninyo ng maling sa tubig. Maganap lang kayo ng isang witness o isang ninang o isang ninong. So, and then, kung sakali mang umabuhay yung bata, kasi in danger of death eh, kung umabuhay yung bata, sabihin nyo, Father, ito po ay nagkaroon ng emergency baptism. Eh? Alam na nung pari kung ano yung gagawin niya later on. Papahira niyo ng Santo Olio, and then ilalagay sa libro di bautismo yung kanyang pangalan. Eh? Pero mahalaga po, no? kasi maliwan ang sinabi ni Jesus. Paano magagawa na magung na sa panyang panyaya na gawin mong mga alagad ko isang pang bahagi ng pagkisalit sa sakramento ng binyag baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit pangalawa paano gagawin ang mga alagad sabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Turuan ninyo na lahat ng ipinag-uutos ko. Teach them everything that I have taught you. So, ah, bahagi ko, na, napakalaga po yung pagtuturo ng ating pananampalataya. Kaya nga, sa uro, ikalawang pagbasa, sa ikalawang pagbasa po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sabi po ni San Pablo sa mga taga-Efeso na Your knowledge of Christ will bring you to two distinct graves. Ano yun? The gift of wisdom and the gift of Revelation. Yung pagkakilala mo raw kay Kristo ay magbibigay sa iyo ng karunungan at ng pagpapahayag. Yung pagpapahayag ko kasi sa wikang Pilipino na masyadong general in terms. No? Kaya yung gamitin kong salitang revelasyon. Kasi yung revelasyon, yun ay 
hindi mo hindi hindi mo ah uh, search pwede mo rin search pero it was na it was it was given to you because it is revealed to you ipinakita sa iyo maging ikaw man ay naghahanap noon hindi mo makikita yung kung hindi yon pina alam sa iyo kaya mas siguro mas maganda yung salitang revelation revelation karunungan sa iyo natin para nang palataya po isang para nang palataya ng alin ay hindi naman po tungkol sa kalaman tungkol sa Diyos, kundi isang bahagi na magkikita sa atin ng tunay natin pagkiro sa daibig na ito, kung ano ba yung gagawin natin. Katulad po alimbawa ng alin, alimbawa po ay, kung bisa may mga tanong, Father, may pinagbabawal ba sa atin na dapat natin kainin? Kasi sabi ng iba, bawal kumain ng dugo. Sabi ko, tama yun, bawal kumain ng dugo. Sa lumang kipaw. Pero sa bagong tipan, ano sabi ni Yesus? Kainin niyo ang lahat ng yan. Bakit? Kasi yung pong pagkain na nilika ng Diyos, lahat yan ay nilika ng Diyos. No? No, Mayroong may kanya-kanyang gamit. Mayroong group of food for carbohydrates. May group of food for protein. Mayroong group of food for fiber. So, hindi mo pwede na uh, ito lang, ito lang yung kakainin mo kasi kundi kukulangin ka ng ibang mga sangkap na kailangan mo sa daigdig na ito. Huh? So, walang pinagbabawal o sa akin. Kaya, maliban na lamang kung kayo may sakit. Huh? Ay, siguro po ay para maalis yung, yung mga bagay na maaaring magdudulot po sa iyo ng karamdaman. Huh? Pero kapag pinag-usapan yung ating pananampalataya, Walang ipinagbabawal na pagkain sa atin. So, isa po yun sa halimbawa. No? Yung patuloy pa rin hamon na itinuturo ng simbahan yung alin. Halimbawa po yung pagpahalaga sa buhay. Kaya tayo nalalangin yung mahalaga yung buhay ng tao. Bakit? Kasi tangi ang Diyos naman ang makapagbibigay niyan. Walang sino ang pwedeng kumuha ng buhay ng tao. Eh, Padre, masama. Ay, kulong mo. Bagong patahin. So, yan ay alin, tinuturo sa atin. Kaya mahalaga na maunawaan natin. Kaya ngayon, patuloy natin yung paanyaya na sana po every Sunday tayo ay makasimba para makadagdag ng ating kalaman tungkol sa ating pananampalataya. At pero sino yung unang higit na dapat na may magkaroon ng kaganapan na ito? Well, lahat ng Kristiyano, lahat ng binyagan. Turuan ninyo ang lahat ng pinag-uutos ko. So, lalong-lalo na ako, sana po sa mga, sa mga magulang. Sa mga magulang, kasi po ito'y pinangako ninyo nung kayo'y kasalin. Kasama rin po ito ng pangako ninyo nung kayo'y nagpabinyag. Na turuan ninyo ng ang inyong mga anak sang ayon sa ating pananampalataya. So, mga magulang, ibig sabihin, nanay at tatay. Ngayon kasi marami tayong kalabag. Marami tayong kalabag kung minsan hindi natuturuan yung mga baka tungkol sa pananampalataya, tungkol sa magandang asal. No, sabi nga nauna, Father, nauna wala namang katikiste. No? Kasi sila natuturo nung una, mga magulang. Wala pang masyadong distraction. Ngayon, ah, dami na. No? May TV, may Facebook. Ano? Kaya kung minsan hindi natuturuan yung bata ano? na magandang asal. Ano? Eh, pero pinapaalala ko na may unang pang tungkulin na magturo ng tungkol sa pananampalataya ay alin ang mga magulang. Bahagi yun na kung saan. Ano yung maging bahagi na kung saan ay ituturo natin? Ay di yung salita ng Diyos. Kaya lang malawak yung salita ng Diyos. Ayan kung magbigay ako ng apat na pangunahing alintuntunin. Alin to? Una, yung sampung utos ng Diyos. Namula sa lum lumula sa lumang tipag. Sa banal na kasulatan. 
Pangalawa, yung walang pagpapala na mula sa bagong tipan. Pangatlo, yung limang utos ng Santa Iglesia. Pangapat, yung sumasampalataya na Club Articles of Faith na makikita po natin sa dasal na sumasampalataya. No? Yun naman ay pamana sa atin ng simbahan. So ito po apat na ito. Sampung utos ng Diyos, ang walong pagpapala, limang utos ng Santa Iglesia, at yung sumasampalataya. Ay tao doon, basic yun na may bigay natin. Kaya nga na po napakalaga na ito ay patuloy natin mapagnilay-nilayan. Lalong-lalong lalo kapag tayo nakikiisa sa banal na pagdiriyo ng misa, pag-araw ng linggo. Pero yun yung pangalawa. Turuan ninyo silang lahat ng mga pinag-uutos ko. Pangatlo, sabi na Yesus si Alin, tandaan ninyo ito. Ako'y palaging suma sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Siguro, makita natin na bakit sinabi na Yesus na maging kasama ninyo ako. Samantalang si Yesus ay nakakita nila na umahakyan sa langit palayo sa kanila. Ay sinasabi ngayon na I will be with you until the end of time. Ay, yan po yung sasagot ay gawa ng susunod na lingway ulit. Yung Pentecost, ipapadala na Yesus ang Espiritu Santo na maging gabay sa akin. Pero sa usapin po na ito, huwag natin kalimutan na alin na magagawa natin na gawing mga alagad na Yesus. Ang ating kapwa-tao, bakit? Dahil kasama natin sa Yesus. Ino huwag natin kalimutan. Hindi natin magagawa ito kung hindi natin kasama sa Yesus. Siya ay kasama natin kaya magiging mga alagad din ang lahat ng tao kasi kasama natin sa Yesus. So hindi naman kinakailangan sabi na natin ay ng na mass production. Yung makakala natin kinakailangan natin marami kagad ang ating mapagpahayagan upang sila yung sumampalataya. Kaya hindi ho. Sabi ko nga kahit na lamang magsimula sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak. Pero makita ko natin, katulad po ang bawa sa banal na kasulatan, yung una, yung ikalawa natin pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kanino niya pinahayag yung kanyang sulat sa mga taga-Efeso? A group of people. Pero hindi ko lahat ng, ng aklat sa balaw na kasulatan ay intended for many. Some are intended for one person. Ang isang halimbawa po yan din. Originally, ha? Originally, later on, ginamit na lamang ng simbahan. Originally, yung pong unang pagbasa natin, yung gawa ng mga apostol, ay alin? Intended only for one person. Yung pong ating unang pagbasa ay mula po sa gawa ng mga apostoles, chapter 1, verse 1 to 11. Yung verse 1, nakalagay po rito, ano, hayaan yung basahin ko sa inyo, sabi rito yung alin? In the first book, Ah, mayroon pa lang. Mayroon pa pala unang libro. Pangalawang libro na pala ito. No? Yung Acts of the Apostles. So, sinabi ko, in the first book, Theophilus. So, ibig sabihin, ito ay para kay Theophilus. Isang tao lang. No? I did with all that Jesus did and taught until the day He was taken up after giving instruction to the Holy Spirit to the apostles who He had chosen. So, ito pala ay para kay Theophilus. Kaya kung makikita nyo rin po, yung first verse of the first chapter of St. Luke, ang nakalagay din po rin ni Alan, Beloved Theophilus. So, 
Ito po ang dalawang libro na ito, yung siya bukas, ito po, Gospel of St. Luke, yung sabi ng sumulat si St. Luke, ang author ng dalawang libro ito, yung The Gospel of St. Luke and the Acts of the Apostles. Naalim, na kaya sinulat ni San Lucas ang dalawang libro ito, originally is intended only for one person. Pero anong ginawa ng simbahan? Ginamit ito ng simbahan para maging kabilang sa collections of books na tinatawag natin Bible. So kaya po, ano yung punto ko? Kahit na ako isang tao, magawa natin alagad na Jesus ay sapat na. It will later multiply along the way. Pero, magsimula tayo sa isa. At yung patuloy na hamon na pinapahayag natin sa papanang pamamaraan, well, pwedeng sa pagsusulat. No? Pwedeng sa pamagitan ng pag-awit. O sa pamagitan ng pag-akta ng pag mga awit. Pwede rin sa mga tula. No? So, ang mahalagay alin ay magintaan tayo na ang ibang tao ay makilala sa Yesus at kanyang maging alagad. Matulungan nating ma matanggap sa Yesus, magpabinyag. No? Maging bahagi yun na kung saan ay may magdulot sa atin ang kaligtasan. Pero yung patuloy kong hamon, lalong-lalo na ako sa mga nagsusulat, sa mga sa mga maaring gumagawa ng tula o gumagawa ng kanta, ang aking hamon ni Alin, make it local. Kung masana po ay alin. Kung ikaw ay nagsalita mo ay Tagalog, gawin mo ang Tagalog. Kung ang salita mo ay Ilonggo, gawin mo ang Ilonggo. Kung ang salita mo ay, ay Ilocano, gawin mo ang Ilocano. Kung ikaw ay Bicolano, gawin mo ang Bicolano. Kung ikaw ay Maranao, gawin mo ang Maranao. Kasi yun po yung kulang eh yung local dialect. Sa English, oh, marami na. No? Marami tayong materials for English. Pero yung local, pukulang mo natin. So, bahagi po yun. No? At tamang-tama ko ngayon. No? Tamang-tama ko ngayon. Pasensya na kayo, medyo mahaba po yung aking pangingilay. No? Bahagi yun na kung saan ay makita po. Isa po may isang magandang halimbawa na making disciples of Jesus Christ ay sino? Ang mahal na Berit Maria. Huh? So, isa po yun sa isa sa mga ah, pamamaraan na ginagamit natin no? sa mahal na Berit Maria. So, kayo po, mga mga dalaga, mga bata, ano? magandang dilaw na tanag-posisyon ngayon sa araw na ito. Nagpapasalamat po tayo. Bagamat umulan, Binasa lang yung tubig, ah, binasa lang yung binasa lang ng tubig yung ating dinaanan, ano? Nagpasensya na po kayo at hindi ako nakasama sapagkat araw ng linggo, ano? Maraming schedule. So, kanina yung nagbinyag ako ay alauna na, ano? Nagbibinyag pa ako mula 6.30 ng umaga, dire-diretso. Kaya wala na po akong lakas na para sumama sa posisyon, ano? Pero bahagi ho, no? isa po sa pamamaraan na epektibo ay sa pamagitan po ng debusyon natin sa mahal na Berheng Maria. No? It attracts people. Isa po yun para sa ating parang Kasi yun ang, yun ang, yun ang ginagawa ni Maria. No? Sa pamagitan ninyo na nagpapahayag, no? nakalagay po dyan yung inyong mga pangalan, Queen of Peace, Queen of Justice. No? Yan po lahat ay mga Titan of Mary. Na kung saan ay nawa sa pamagitan niya na rin, maka-attract kayo ng tao. Papalapit kay Jesus. Isa po sa tungkulin na ginagawa ng mahal na Berhin Maria. No? Isa pong dimosyon, lalong-lalo na ngayon, buwan ng Mayo, sa ating po pagkapalangan sa mahal na Berhen ng mga bulaklak. Kaya po tayo nagpapasalamat sa ating mahal na ina at sa inyo 
na isang pamamaraan ay makita po natin na rin, ha? Maliwanag na tayo nawa ay maging daan upang ang mga tao ay lalong mapalapit kay Jesus. Katulad ng ginagawa ng mahal na Bereng Maria. Sa lahat po, sa lahat po ng kanyang apparitions, nitong nakalipas na na 